হ্যালো एवरीवन নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে এলাম আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে তো কয়েকদিন আগেই অস্টে অর্থাৎ আসানোল ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির স্প্রিং সেমিস্টারের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল যেখানে প্রায় 3800 জন বা তারও বেশি শিক্ষার্থী বা 4000 পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করেছিল তোমরা তো তার ফলাফলটিও প্রথম পর্যায়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তো অনেকেই কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করেছিল যে ওয়েটিং থেকে কতদূর টানবে বা মাইগ্রেশন এটা আসতে পারে কিনা বা অন্যান্য কিছু প্রশ্ন তো তাদেরকে জানাতে চাই যে আজকে প্রথম পর্যায়ে মাইগ্রেশন ফলাফলটা অবশেষে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে তোমরা ইতিমধ্যে হয়তো বা জেনে গিয়েছো ভিডিওটা আরেকটা আমার আগে বানানোর কথা ছিল তবে কিছু কারণে বানাতে একটু দেরি হয়ে গেছে তার জন্য আমি কিছুটা দুঃখিত তো জেনারেল কোটা ফ্রিডম ফাইটার কোটা এবং রিমোট এরিয়া অর্থাৎ প্রত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোটার জন্য একটি মাইগ্রেশন লিস্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে তোমরা নোটিশ বোর্ডটি যদি স্ক্রিনে খেয়াল করো এখানে লিখা আছে যে ফার্স্ট কল ফর মাইগ্রেশন ফ্রম জি এল কোটা স্প্রিং টোয়েন্টি থ্রি সেমিস্টার তারপরে এভাবে করে বাকি দুটি দেয়া আছে তোমাদেরকে স্ক্রিনে যদি আমি দেখাই তোমরা এখানে জিএল অর্থাৎ সাধারণ কোটার যেসব পরীক্ষার্থীরা তাদের অংশটি দেখতে পারবে নোটিশটা আজকেই প্রকাশিত হয়েছে এখানে তাদেরকে বলা হয়েছে যে দ্য ক্যান্ডিডেটস আর অ্যাডভাইস টু কমপ্লিট দ্য মাইগ্রেশন প্রসেস থ্রু দেয়ার অ্যাডমিশন অ্যাকাউন্ট অন অর বিফোর টু নাইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ দোসরা সেপ্টেম্বরের ভিতরে এই লগ ইন লিঙ্ক দিয়ে অর্থাৎ যে লগ ইন দিয়ে তোমরা প্রথমেও যারা সিলেক্ট হয়েছে তারা তারা যাদের সিলেক্টেড প্রোগ্রামটি দেখতে পারো বা ড্যাশবোর্ড দেখতে পারো সেই লিঙ্কটি দিয়ে আর কি এছাড়া প্লিজ ভিজিট ফর দ্য ডিটেলস অফ মাইগ্রেশন পলিসি এখানে একটা অ্যাডমিশনের লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া আছে তোমরা দেখে নিও আর দেখো এদিকে লিখে দেওয়া আছে যে নো অ্যাডিশনাল ফিজ রিকোয়ার্ড ফর প্রোগ্রাম মাইগ্রেশন অর্থাৎ ইন্টার প্রোগ্রাম বা আন্ত প্রোগ্রাম যে মাইগ্রেশন বা অভি অভিপ্রয়ণ সেটার জন্য কিন্তু কোনো ধরনের টাকা লাগবে না অর্থাৎ অভিপ্রয়ণ বা মাইগ্রেশনের জন্য আলাদা কোনো ফি নেওয়া লাগবে না যদি কোনো ফি চায় ওখানে অনলাইনে বা কিছু হয় তোমরা আবার রিফ্রেশ করার চেষ্টা করবে এরকম আনএক্সপেক্টেড ইস্যুতে অথবা হেল্পলাইনে কল দেওয়ার চেষ্টা করবে যে কেন এটি হচ্ছে তো তোমরা যদি জেনারেল কোটায় দেখো স্ক্রিনে তাহলে দেখতে পাবে যে অনেকে তিনশো তেত্রিশ মিনিট পর্যন্ত অনেকে সিএসি পেয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেকে যেহেতু প্রেফারেন্স সিএসি অনেকে আবার প্রেফারেন্স সিএসি না অনেকে আছে যে প্রথম দিকে টপ টেন এ বা টপ একশো বা টপ দুইশো থেকে ট্রিপল বা অন্যান্য মেকানিক্যাল বা সিভিল প্রেফারেন্স তাদের হিসাব আলাদা তাদের কিন্তু প্রোগ্রাম মাইগ্রেশন হয়নি যারা বাইক যারা তাদের ফার্স্ট চয়েসের সাবজেক্ট পেয়ে গিয়েছ এটার এটার এক বিষয় কিছু প্রশ্ন থাকে অনেকের সেটা আমি পর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যে দেখো তোমরা অনেকের প্রশ্ন থাকে সিএসি কতদূর পর্যন্ত আপাতত স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে যে তিনশো চুরানব্বই হচ্ছে লাস্ট পজিশন সিএসির মাইগ্রেশনে পরে হয়তো বা আরো হবে কিছু চারশো পর্যন্ত বা পরে যাবে ত্রিপলির ক্ষেত্রে যদি দেখাই তোমাদেরকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে চারশো একান্ন হচ্ছে লাস্ট পজিশন আপাতত ত্রিপলিতে মাইগ্রেশন হওয়ার পরে অর্থাৎ অনেকে হয়তো অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে বা অথবা ভর্তি হচ্ছে হতে চাচ্ছে না এরকম কিছু তার পরবর্তীতে মেকানিক্যাল আমি তোমাদেরকে যদি দেখাই মেকানিক্যাল মাঝখানে আবার অনেকে সিভিলও দিয়েছে মেকানিক্যাল এর ক্ষেত্রে এখানে দেখা যাচ্ছে যে লাস্ট মেরিট পজিশন ছয়শো উনত্রিশ প্রথম মাইগ্রেশনে আর সিভিলের ক্ষেত্রে লাস্ট মেরিট পজিশন দেখা যাচ্ছে ছয়শো চুয়ান্ন আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এন্ড প্রোডাকশন প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ আইপি এর জন্য সাতশো তিরানব্বই আর আর্কিটেকচারের জন্য লাস্ট মেরিট এখানে প্রজিশন দেখা যাচ্ছে আটশো একচল্লিশ অর্থাৎ মাইগ্রেশন হয়ে তারপর এখানে অনেকে প্রশ্ন থাকতে পারে যে নেক্সট কল বা ওয়েটিং লিস্ট কবে দেওয়া হবে নেক্সট ওয়েটিং লিস্ট বা নেক্সট কল দেওয়া হবে তিন নয় অর্থাৎ তেসরা সেপ্টেম্বর দু অর্থাৎ যারা এখন মাইগ্রেশন প্রোগ্রামটি মানে সাইন ইন করে ফাইনালাইজ করবে অর্থাৎ শিওর শর্ট মাইগ্রেশন করবে তারা বা অনেকের অনেক ক্ষেত্রে হয় যে সিদ্ধান্ত বদলায় তোমাদের যদি সিদ্ধান্ত বদলে যে ডিপার্টমেন্ট পেয়েছো সেটাই থাকতে যাও সেক্ষেত্রে কি প্রসিজার ফলো করতে হবে সেই অনুযায়ী তোমরা আইডিতে লগ ইন করে ফলো করে নিও এখন এবার চলে আসি ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা কোটায় মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বলতে গেলে তেমন বেশি কেউ নেই ওই দু তারিখেই মাইগ্রেশনের প্রসেস কমপ্লিট করে নিতে হবে মাত্র দুজন দুজনই তেরো এবং চোদ্দ মিনিটের তাদের সিএসি দিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমরা যদি না দেখে থাকো বা মেসেজ না পেয়ে থাকো বা না জেনে থাকো আশা করি ভিডিওটি তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে আর রিমোট এরিয়া কোটার আপডেট আমি যদি তোমাদের কিছু দেখাই তাহলে দেখতে পাবে যে একজনের কেবল মাইগ্রেশন হয়েছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ এখানেও বলা হচ্ছে যে তেসরা সেপ্টেম্বরে অ্যানাউন্স করা হবে পরবর্তী কল এখন মাইগ্রেশন বিষয়ে অনেকের কিছু ছোটখাটো প্রশ্ন থাকে এখানে ইন্টার প্রোগ্রাম ট্রান্সফার মাইগ্রেশনের পলিসিতে তার আগেই লিখে দিয়েছে যে কোনো একজন ক্যান্ডিডেট বা প্রার্থী যদি তার প্রথম চয়েসে সিলেক্টেড না হয়
ট্রেডিশনাল বা আউট অফ দা বক্স সাবজেক্ট এমন না যে সাবজেক্ট গুলোকে আমি খারাপ বলছি কোনো ভাবেই কোনো ভাবেই না তবে সচরাচর টপ দিকে বা অন্য দিকে সাবজেক্ট পেলে যে ট্রেডিশনাল বা কনভেনশনাল সাবজেক্ট গুলো দিতে চায় তার থেকে একটু আউট অফ দা বক্স যারা দিয়েছে অনেকে হয়তো বা ভুলে দিয়েছে বা না বুঝে তাই অনেকে হয়তো বা আছে যে সাবজেক্ট নিয়ে প্রপারলি ঘাটাঘাটি করে ইউটিউবে রিসার্চ করেই দিয়েছে তো যারা রিসার্চ না করে বা না বুঝে দিয়েছে অনেকে তখন আবার অনেক সিনিয়রের সাজেশনে বদলাতে চায় তো আমি তাদেরকে জানাতে চাই যে আনফর্চুনেটলি রিভার্স মাইগ্রেশন বা ব্যাক মাইগ্রেশনের কোনো সুযোগ নেই प्रेक्षित माइग्रेशन नहीं যারা এখনো পাওনি তাদেরকে বলবো অপেক্ষা করুন আর কত দূর র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত যেতে পারে বা না যেতে পারে তার বিষয়ক আমি একটি ভিডিও আমার চ্যানেলে দিয়েছি যে কোন র‍্যাঙ্কে কত দূর আসতে পারে সেটি তোমরা অবশ্যই দেখে নিতে পারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বা সন্দেহ থাকলে আর যারা মাইগ্রেশন রেজাল্টের অপেক্ষা করছিল তাদেরকে ভিডিওটি শেয়ার করে দিই আর ভিডিওটি পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক করো এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো ধন্যবাদ সবাই